outros. Now I want you to understand. Agora eu quero que percebam. I came here to help. Que eu vim cá para ajudar. Now we're going to get into some things today. Nós vamos entrar em algumas coisas hoje. Because I want the next time I come back. Porque eu quero que a próxima vez que eu volte. I want every one of you to come and tell me. Eu quero que cada um de vocês venha e me diga. Pastor Jim, I got a hold of what you said. Pastor Jim, eu agarrei aquilo que o pastor disse. I applied it in my life. Apliquei o à minha vida. And today, e hoje, I have more money. Tenho mais dinheiro. Than I've ever had in my life. Do que já tive em toda a minha vida. Because I'm going to talk to you about money. Porque aquilo que eu vou falar a vocês hoje é dinheiro. Now I could preach about a lot of things. Agora eu podia pregar sobre muitas coisas. Money is not all that I preach about. E dinheiro não é tudo aquilo sobre o qual eu ensino. That's what I'm accused of. É muitas vezes aquilo que eu sou acusado de fazer. That all I ever talk about is money. Mas daquilo que eu tudo falo, tudo que faço é dinheiro. But money is a very important subject. Mas fiquem a saber que o dinheiro é um assunto muito, muito importante. You can ask any pastor in the world. Podem perguntar a qualquer pastor do mundo. The number one thing holding them back. A coisa número um que os retrai. From doing what God has called them to do. De fazer aquilo que Deus chamou para eles fazerem. Is finances. É a área financeira. And I can talk to anyone in the body. E eu posso falar com qualquer pessoa no corpo de Cristo. Most people in 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 a church. E a maior parte delas estão na igreja. They don't question being born again. Não questionam ser nascidos de novo. They don't question the baptism of the Holy Spirit. Não questionam o batismo do Espírito Santo. They don't question that God wants to heal them. Não questionam que Deus quer salvá-los e quer But curá-los. I, I guarantee the majority of them. Mas eu garanto que a maior parte deles. Could use some more money. E se calhar utilizar e necessitar mais dinheiro. Let me just test that to see if I'm right. Então deixem-me só testar isto só para ver se eu tenho a certeza que estou correto. How many of you? Então quantos de vós? Could use some more money. Precisariam ter mais dinheiro. So it must be okay to teach on this. Então deve ser um assunto normal que nós podemos ensinar sobre isto. I want to show you how to get more. Eu vou vos ensinar a como ter mais. I want you to go with me to Mark chapter 4. Vou explicar que venham comigo a Marcos 4. I'm going to do my best. Eu vou fazer o meu melhor. To just teach today. Para apenas ensinar hoje. Because I want to get this information to you. Porque eu quero fazer chegar esta informação. But this subject excites me. Mas este assunto é um assunto que me empolga. Not because I love money. Não só porque eu amo dinheiro. Money doesn't mean anything to dinheiro me. para mim, na realidade, não quer dizer nada. Things don't mean anything As to coisas me. materiais para mim não querem dizer They're nada. Just tools São só ferramentas that God gives us to use. que Deus nos dá para nós usarmos. But it excites me Mas o que me empolga realmente because I hate poverty. é que eu detesto a pobreza. I hate what poverty does to people. Detesto o que a pobreza faz às pessoas. Poverty will make people do things e a pobreza faz as pessoas fazer coisas that they wouldn't ever do otherwise. que elas nunca iriam fazer de outra maneira. And we have to understand according to the word e nós temos que perceber de acordo com a palavra that God's will for you is to prosper. que a vontade de Deus para ti é que tu prosperes. Now, wait a minute, Pastor Jim. Espera lá, Pastor Jim. The word says a palavra diz that he'll give me my needs. que Ele vai dar as minhas necessidades. Well, you don't know enough of the word. Mas tu não sabes o suficiente da palavra. If you're just expecting God to give you your needs. Porque estás só à espera que Deus te supra as tuas necessidades. The book of Psalms says, o livro de Salmos diz-nos, If I delight myself in him, se eu me deleitar nele, he'll give me the desires of my heart. Ele me concede os desejos do coração. And Philippians chapter 4 verse 19, Filipenses 4, 19 diz, does say that God will supply your needs. Deus irá sem dúvida suprir as tuas necessidades. But he says he'll do it according to his riches and glory. Mas diz que ele fará de acordo com a sua riqueza e em glória. God never does anything just enough. Deus nunca faz só pela medida que basta que chegue. As a matter of fact, the scripture says, até a Bíblia diz he does exceeding, que ele faz de uma forma excedente above, abundante e acima all you could ask or even imagine. que podemos pensar ou imaginar. That doesn't sound like just God meeting your needs. Isto não parece que seja só Deus estabelecer de acordo com a nossa Now, necessidade. I want to teach you today Quero vos ensinar hoje how to get more money. como conseguir ter mais dinheiro. I'm not going to give you a business idea. Não vos vou dar uma ideia para um negócio. I'm not going to talk to you about starting a business. Não vos vou falar sequer de começar um negócio. All of the, those are good ideas. São boas ideias. But you know the Holy Spirit Mas sabe, o Espírito Santo has given me an assignment deu-me a mim uma missão in the kingdom of God no reino de Deus to teach on finances. para ensinar sobre finanças. There have been numerous times my wife and I por diversas vezes eu e minha esposa have looked for other ways to make money. temos procurado outras maneiras para fazer dinheiro Whether it's a business, seja num negócio or some idea, ou alguma ideia but the Holy Spirit has told me, mas o que o Espírito Santo me tem dito a mim he said, Jim, I need you é que Jim eu preciso de ti to operate the principles of the kingdom para operar nos princípios do reino of seed time and harvest, no tempo da ceifa e da colheita to prove to people that will work. para provar às pessoas que isso funciona There's nothing wrong with having a business. não há nada de errado em ter um negócio I'm not saying that at all. não estou a dizer nada disso But I stand before you today, mas estou aqui perante vocês hoje a man that left his job, um homem que partiu de um emprego who stepped out in faith, que se deu um passo em fé who had no salary, que não tinha salário qualquer 
I can't even say we didn't have money. E até nem posso dizer que a gente não tinha dinheiro. Because we owed everybody. Porque devíamos a toda a gente. We were in bad shape. Estávamos numa altura muito complicada. And we have seen God. E nós vimos Deus. Supernaturally meet our needs. De uma forma sobrenatural suprir as nossas necessidades. Above what I could even imagine. Acima daquilo que nós podíamos querer imaginar. I am living a dream. Estou vivendo um sonho. I love my life. Eu adoro a minha vida. I tell people that all the time. Eu digo isto às pessoas frequentemente. And people ask, what do you mean you love your life? As pessoas dizem, o que é que queres dizer com isso? There is no one on this planet. Não há ninguém neste planeta. That I would want to trade places with. Com quem eu gostaria de trocar lugar? Because I love my life. Porque eu gosto tanto do meu estilo de vida. God is blessing me. Deus tem-me estado a abençoar. I stand before you a blessed man. Estou perante vocês como um homem abençoado. And I've come from having nothing. E vim do não ter nada. I tried being poor. Tentei ser pobre. I didn't like it. Não gostei. Having money is better. Ter dinheiro é melhor. Just in case you were wondering. Caso vocês tenham dúvidas. So let's talk about this thing. Então vamos falar aqui disto. Of how money operates in the kingdom of God. Como o dinheiro opera no reino de Deus. And how to get the things that you're believing for. E como for. alcançar as coisas para as quais estás a crer. Mark chapter 4. Então em Marcos 4. Is, a, is an important chapter in the Bible. É um capítulo muito importante na Bíblia. These, Jesus is teaching biblical principles of the kingdom of God. Em que Jesus está a ensinar princípios bíblicos do reino de Deus. Now understand that phrase. Então entendam esta frase. Sometimes in the church, por vezes na igreja, we have words nós temos palavras that we've kind of lost the meaning of. Que nós fomos perdendo o sentido delas. And the phrase "kingdom of God" is one of those. E a palavra o reino de Deus é uma delas. Many people, when they talk about the kingdom of God, muitas vezes quando se fala do reino de Deus, as pessoas They're thinking about heaven. Estão pensando no céu. But that's not what the kingdom of God is. Mas não é isso que é o reino de Deus. Heaven is a part of the kingdom of God. O céu faz parte do reino de Deus. But that word kingdom. Mas essa palavra reino. It's like two words put together. É como se fossem duas palavras colocadas juntas, uma à outra. A king's um rei domain do domínio. Or his way é um of reino. doing things. É a sua maneira de fazer as coisas. Now we don't understand that in modern society. E nós nesta sociedade, nesta sociedade moderna, nós não entendemos isso. If our government does some things we don't like, se o nosso governo faz coisas que nós não gostamos, there are ways we can change it. Há maneiras para nós fazermos com que isso mude. There are ways we can get around doing it. Há maneiras que nós conseguimos até contornar e para não as fazermos. Now I'm not suggesting that you do that. E não estou a sugerir que vocês façam isso. Unless what the government says. A não ser que aquilo que o governo diz. Is contrary to what the word of God says. Seja contrário ao que diz a palavra de Deus. But a king's domain. Mas no domínio, no reino do, do rei, What the king says goes. aquilo que o rei diz é o que vale. Lembram-se do livro de Esther? She was married to the king. Em que ela era casada com o rei. And her uncle Mordecai came and said, e o seu tio Mordecai veio e disse-lhe, You need to go talk to the king. Precisas de ir falar com o rei. Because he's decreed for all the Jews to be killed. Porque ele decretou que todos os judeus fossem mortos. And even though she was the king's wife, e ainda assim sendo ela a esposa do rei. She said, I can't go in anytime I want. Ela disse, eu não posso chegar à presença do rei quando eu quiser. If I don't come in, se eu não entrar. Or if when I come in, ou se quando eu entrar. He doesn't bid me come. Ele não me aceitar, eu entro I'll be put to death. Vão me matar. We have to understand we're in the kingdom of God. Nós devemos perceber que nós estamos no reino de Deus. And there are specific ways to do things. E há maneiras específicas de fazer as coisas If we're going to get the benefits of the se nós queremos beneficiar do benefício do reino. That's what Jesus is teaching in é isso que Jesus está a ensinar em Marcos 4. Let's go to verse number 26. Vamos ao versículo número 26. And I want to read down through verse number 29. E vou querer ler até ao versículo 29. Because he tells us a principle of the kingdom. Porque falas do princípio do reino. Now the way we're going to do this today. Então a maneira como vamos fazer isto hoje. Just to make it a little easier. Só para facilitar aqui um pouco. I'm going to read the selection in English. É que eu vou ler a passagem em inglês. The entire, all the verses. Todos os versículos. And then we'll have Ruben read it in Portuguese. E depois o intérprete vai ler em português. So he says, as he was saying. The kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. And he goes to bed at night, gets up by day, and the seed sprouts and grows, how he himself does not know. The soil produces crops by itself, first the blade, then the head, then the mature grain in the head. But when the crop permits, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. Diz também, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, por último grão cheio na espiga. Mas assim o fruto amadurecer logo lhe mete a foice porque lhe é chegada à ceifa. Now notice this. Então notem só nisto. He's telling us this is how the kingdom operates. 
Estamos a dizer aqui como é que o reino opera. The kingdom operates by putting seed into the ground. O reino opera colocando semente à terra. All the ground knows to do. Tudo que a terra sabe fazer. Is produce the seed that's put in it. É produzir a semente que lá é colocada. As a matter of fact, in the English Bible, na Bíblia em versão inglesa diz, where it says the soil produces crops by itself. Onde diz que a terra produz uh, uma, uma colheita por si própria. That phrase by itself. Esta parte por si mesma. Is the Greek word. É a palavra grega. That we get our English word automatic from. Nós vamos buscar a nossa palavra automático. If that soil is good. Se este solo é bom. It's automatic that a return comes. Então é automático que haja um retorno. Now that's a point that I want to bring out. E isto é um ponto que eu quero fazer salientar. In the kingdom of God I have to be very careful. No reino de Deus tem que ter muito cuidado. Where I put my seed. Porque onde eu coloco realmente a minha semente. I want to make sure it's ground that will reproduce. Eu quero ter certeza que é um solo que reproduz. The things that I want it to do. As coisas que eu quero que Produza. But after I put the seed in, mas depois de colocar a semente, it lets me know when the harvest is ready. Permite-me saber quando a colheita está pronta. I have to immediately put in the sickle. Porque eu tenho que colocar logo a foice. Now I believe this is the point. Então eu creio que este é o ponto. That most of the church world is missing. Que grande parte da igreja hoje está a perder. In getting the harvest back to us. Ao saber como ceifar e trazer de volta para casa a colheita. I, I remember the days. Eu lembro-me dos dias. Do you remember when God would speak to you about giving? Lembra-se quando os tempos em que Deus falava sobre dar and it was like god would have to use a crowbar e é como se Deus tivesse que usar um pé de cabra to pry that money out of your wallet forçar esse dinheiro a sair da vossa carteira to get, you'd have a grip on that money vocês iriam agarrar tão fortemente esse dinheiro and we would cry iriam chorar okay god oh deus i'll give you this money tá bem, eu dou todo o i don't want to mas não quero nada how many remember that quem se lembra destes tempos hopefully it wasn't today felizmente isso já não acontece hoje but It, that was we thought that was the hardest part. Mas nós pensamos que esta era a altura mais complicada. That giving the seed was the most difficult part. A altura que mais que foi complicada seria a altura de colocar a semente. You talk to any farmer. Falem com qualquer agricultor. Planting the seed isn't difficult. Ele vai dizer que plantar a semente não é he, difícil. He can basically plant his fields by himself. Ele consegue até sozinho fazer a plantação toda sozinho. I remember doing that as a child with eu, my father. Eu lembro de fazer isso quando era mais novo com o meu pai. We always had a big garden. Nós tínhamos sempre um grande jardim. And we would go out and help my dad plant. E íamos ajudar o meu pai a plantar. You could do a little bit here. Podias fazer um bocadinho aqui. A little bit the next day. Um bocadinho no dia a seguir. But notice the end in verse number 29. Mas, mas repare no final do versículo 29. It says when it's harvest time. Diz quando é a altura da ceifa. Then he puts in the sickle. Aí ele coloca a voice. This is what I want you to notice. Então é aí que eu quero que vocês reparem. The hard part is not sowing the seed. A parte difícil não é semear a semente. That's the easy part. Essa é a parte simples. When the work comes in. Quando o trabalho entra. Is it harvest time? É a altura da ceifa. You talk to any farmer. Falem com qualquer agricultor. The busiest time of the year. A altura mais ocupada do ano. The time that he puts most of the effort in. A altura que ele tem que ter mais trabalho. Is when it's time to bring the harvest in. É a altura de trazer a colheita para casa. Does that make sense to you? Isto faz sentido para vocês? But notice in our giving. Mas notem que no nosso dar. It's a part of the process we forget about. Faz parte do processo que nós esquecemos. We give our seed. Nós damos a nossa semente. We just forget about it. E esquecemos sobre ela. Okay, God, do what you do. Ah, sim, Deus, agora faz o que tens a fazer. The ground is producing. O o terreno está a produzir, But if we're not doing anything to get that harvest into us, nós estamos a fazer alguma coisa para ir buscar a colheita e trazer a nós. Is stay in the field. A colheita vai ficar no campo. Now go with me to Genesis chapter 2. Agora venham comigo a Gênesis 2. And let's look at verse number 15. E vamos ver o versículo 15. It says, and the Lord God took the man, tomou pois o Senhor o homem, and put him in the garden of Eden, e o pôs no jardim do Éden, to dress it and to keep it, para o lavrar e guardar. Now this is interesting. Isto é interessante. This is before the fall of man. Isto foi antes da queda do homem. God puts him in the perfect garden. Deus coloca no jardim perfeito. And he gives them a command. E dá-lhes uma ordem. To dress it and to keep it. Para o guardar e para o lavrar. Now those words in the Hebrew are interesting. E as palavras em hebreu são interessantes. To dress para lavrar. Literally means to work it as a garden. Quer dizer literalmente trabalhar como um jardim. Now if all they had to do was just go Get the fruit. Então, se tudo que eles tivessem que fazer fosse simplesmente ir buscar o fruto. Why did God tell them to work in the garden? Então, porque é que Deus lhes disse para eles trabalharem no jardim? Did you know? Vocês sabem. If you wanted an apple, que se quiserem uma maçã, when I grew up, quando eu cresci, 
We had apple trees in our yard. Nós tínhamos macieiras no nosso jardim. We used to go pick them so my mom would make apple pie. Íamos muitas vezes apanhá-las para que a minha mãe fizesse tartes de maçã. And as a very young boy, e como jovenzinho, I learned a very valuable lesson. Aprendi uma lição muito valiosa. If you pick them too soon, se apanhares cedo demais, and you eat too many of e them, e comes demasiadas, it is not very good for you. Não é muito bom para ti. And you learn to run very fast. E vais aprender a correr muito rápido. As you go to the bathroom. À medida que vais para a casa de banho. So I learned that very early. Portanto, eu aprendi isso muito, muito cedo. Don't eat them too soon. Não os comam cedo demais. But even to go get that apple. Mas mesmo no ir buscar aquela maçã. Can you just go stand under the apple tree? Vocês conseguem ficar debaixo da macieira? Like this? Ficando assim? Will anything happen? Vai acontecer alguma coisa? You actually have to reach out. Vocês realmente têm que se esticar. And when you want that apple, e quando querem aquela maçã, isn't there a fight that takes place? Não há ali uma luta que toma lugar ali naquele momento. The tree is saying, I'm going to hold on to this apple. Em árvore diz, eu vou ficar com esta maçã. Now it's not a big fight. Não é uma luta muito grande. But you have to pull that apple away. Mas tu tens que puxar aquela maçã. To get the tree to release it. Para fazer com que a árvore liberte. Every year it happens. Então todos os anos acontece. The process of the tree growing. O processo da árvore crescer. Producing apples is automatic. Produz maçãs de uma forma automática. But you getting them. Mas tu ao tê-las. Is not an automatic process. Já não é um processo automático. You had to do something. Tens de fazer algo. In order to get that fruit into your hands. Para apanhar e ficar com esse fruto. Now in Genesis chapter one. Então em Gênesis um. Let's look at verse twenty-six. Vamos aqui ver o versículo. And we're going to read down through verse number 28. E vamos ler até o versículo 28. It says, then God said, let us make man in our image. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. According to our likeness. Conforme a nossa semelhança. And let them rule over the fish of the sea. E domine ele sobre os peixes do mar. Over the birds of the sky. As aves do céu. Over the cattle and over all the earth. Sobre os animais domésticos. And over every creeping thing that creeps on the earth. Sobre toda a terra e sobre todo o réptil, réptil que rasteja sobre a terra. God created man in his own image. Deus criou o homem à sua imagem. In the image of God he created him. A imagem de Deus o criou. Male and female he created them. Homem e mulher os criou. God blessed them and God said to them. Então Deus os abençoou e lhes disse. Be fruitful and multiply. Frutificai e multiplicai-vos. Fill the earth. Enchei a terra. And subdue it. E sujeitai-a. God told them to be fruitful and multiply. Deus disse para serem frutíferos e multiplicarem. And to take dominion over this planet. E para tomar domínio sobre este planeta. I love what Pastor Bill Winston says. Eu gosto muito do que o Pastor Bill Winston diz. We're not here to take sides. Nós não estamos aqui para tomar lados. We're here to take over. Estamos aqui para dominar. We're supposed to be taking dominion on this planet. Nós devemos tomar domínio sobre este planeta. God gave us three things in Genesis então, chapter 1. Em Gênesis 1, Deus deu-nos três coisas. He gave us image. Deu-nos uma imagem. He gave us dominion. Deu-nos domínio. And he gave us a command. E deu-nos uma ordem. To be fruitful and multiply. Ser frutíferos e multiplicarmos. Now go to Genesis chapter 8. Agora vamos a Gênesis 8. I need to lay this groundwork. Preciso aqui de colocar estas bases. For where we're going. Para explicar para onde nós vamos a seguir. I was telling Pastor Paulo yesterday. Então estava a pedir ao Pastor Paulo ontem. This message. Que esta mensagem. That I'm teaching you today. Que eu estava a ensinar, que estou a ensinar hoje. Changed our financial life. Mudou a nossa vida financeira. It changed everything for us financially. Mudou tudo para nós financeiramente. Ever since we've been born again, we've been tithers. Desde que nós nascemos de novo, nós somos dizimistas. Let me explain to you how we tithe. Então permitem-me explicar como é que nós damos o dízimo. I don't tithe on what I make. Eu não dou o dízimo daquilo que eu ganho. I tithe on what I want to make. Eu dou o dízimo daquilo que eu quero ganhar. We have always tithe on what we want to be making. Sempre dizemos o dízimo daquilo que nós queríamos vir a ganhar. And every time we start to get close, e uma vez que nos começamos a aproximar daquilo, we will increase our tithe. Nós aumentamos o nosso dízimo. Because God is a faithful God. Porque Deus é um Deus fiel. We were tithing. Estávamos a dizimar. We were sowing seeds. Semente, semente. And we were living. E estávamos vivendo. From financial miracle to financial miracle. Milagre financeiro em milagre financeiro. We would do good for a while. Fazíamos bem por um momento. Then the money would run down. E depois começávamos a ficar sem dinheiro. We would work our faith. Trabalhávamos a nossa fé. Money would come in that we needed. Chegava dinheiro que nós precisávamos. Then it would run down. E em seguida começava a acabar. We would vez. work our faith. Começávamos a trabalhar a nossa fé. We would believe the money in. Acreditávamos que o dinheiro ia chegar. We would get the money. Recebíamos lo. Then it would run down. E depois começava a Has anybody a else been through that? Já alguém passou por este processo? You've lived like that in your life? Já alguém viveu assim na sua vida? Things are good. As coisas estão bem. Things are bad. As coisas estão mal. Things are good. Eles voltam a estar bem. Things are bad. Eles voltam a estar mal. It's not. We're not intended to live that way. Não é suposto nós vivemos assim. Well, I want to learn to trust God, Pastor Jim. Ah, mas eu quero aprender a confiar em Deus, Pastor Jim. Living from financial miracle to financial miracle. Vivendo milagre financeiro em milagre financeiro. 
is how the children of Israel lived in the wilderness. É como as crianças de é como os filhos de Deus viviam no deserto. Every day they got just enough. Todos os dias tinham só apenas o suficiente. And every night they were broke again. E cada noite eles estavam outra vez livres. God never God only intended the nation of Israel. Então Deus só pretendia que a nação de Israel to be in the wilderness for three weeks. Tivesse no deserto por três semanas. That was a three week journey. Era uma viagem de três semanas. That's all. É tudo. How long did they stay in the wilderness? Então quanto tempo é que eles ficaram no deserto? 40 years. 40 anos. I want to encourage you. Eu quero vos encorajar. Don't wait 40 years Não to get this. Não esperem 40 anos para perceber este princípio. God intends us to live in the land of more than enough. A vontade de Deus é que nós vivamos na terra do mais do que suficiente. He said you live in houses you didn't build. Ele diz que vais viver em casas que não construíste. You reap from fields you didn't plant. Vais, vais colher de, de terrenos que nem sequer plantaste. I am ready. Eu estou pronto. For us to go into that land of more than enough. Nós estamos do mais do que suficiente. But you've got to get tired. Mas tu tens de te cansar. Of not having enough. De não ter mais do que suficiente. Are you fed up with not having enough? Não estás tu farto de não ter mais do que suficiente. I hate being broke. Eu detesto estar liso. I hate what poverty does to people. Eu detesto o que a pobreza faz às pessoas. But we're just sitting here waiting for God to do something. Ah, estamos só aqui à espera que Deus faça alguma coisa. God do something. Deus faz qualquer coisa. Do something, Lord. Faz qualquer coisa, Deus. Well, you know what the Bible says, Pastor. Mas sabes o que é que a pastora, a palavra diz, diz, that Deus diz, pastora. If you don't grow weary in well doing. É que se tu não te preocupares uh, em fazer o bem. And if you don't faint. E se não te desmaiar Animar, a época certa vai chegar. I'm just waiting on my due season. Eu só estou a do momento certo, Deus. We don't know what time it is. Eu não sei que tempo é. But I hope due season Mas soon. Mas espero que o tempo certo chegue rápido. And I'm just waiting on God. Só estou à espera em Deus. To say it's due season. Deus dizer que é o momento certo. You know what I found out? Sabes o que é que eu descobri? Do you know who determines when due season is? Sabes quem é que determina quando é que é o tempo da ceifa? I do. Sou eu. When is due season? Quando é que é o tempo da ceifa? Now listen. Escutem. I don't know how well this will translate. Não sei como é que isso vai ser na tradução. But you know when due season is? Mas vocês querem saber o que é que é o tempo da ceifa? Before it's due. Antes da ceifa. We have this idea. Nós temos esta ideia. Well, you know God's never late. Ah, sabes, Deus nunca se atrasa. And he's never early either. Mas também nunca se adianta. And guess what kind of God you serve? Sabem que Deus é que vocês servem? You serve a God who's never early. Servem um Deus que nunca chega cedo demais. I serve a God. Eu sirvo um Deus. Who always comes early. Que sempre chega mais cedo. I don't like those midnight hours. Eu não gosto daquelas horas da meia-noite. Oh, we thank you for it, God. Ah, nós te agradecemos, Deus. I need it by tomorrow. Eu preciso isso para amanhã. I like having it. Eu gosto de ter. Months in advance. Meses de avanço. Years in advance. Anos de avanço. That's the land of more than enough. Esta é que é a terra do mais do que suficiente. That's where God wants us to live. Esta é a terra que Deus quer que nós vivamos. But we've heard for so long. Então nós ouvimos tantas vezes. God's never early. Que Deus nunca chega cedo. He wants us to live in abundance. Mas ele quer que nós vivamos em abundância. The land of more than enough. A terra do mais do que suficiente. That's where God desires us to é live. É aí que Deus deseja que nós vivamos. I need a, I need to ask a question. Preciso vos perguntar uma coisa. Before I go any further, antes de seguir mais à frente, is there anybody else here? Está aqui mais alguém? That would like to go into the land of more than enough. Que gostaria de entrar na terra do mais do que suficiente. With us. Conosco. Because if not, porque senão, I'm done. Eu já acabei. I got nothing else for you. Não tenho mais nada para vocês. The land of just enough. A terra do suficiente. Do you understand the picture? Estão a perceber esta imagem? They came out of Egypt. Saíram do Egito. They were in the, the wilderness. Estavam no deserto. And God met their need every day. E Deus todos os dias supria as suas necessidades. They were only supposed to be there three weeks. Só era suposto estar em três semanas. Then they were supposed to go into the land of more than enough. Depois era suposto entrar na terra do mais do que suficiente. Where he said you're going to reap where you didn't sow. Porque ele diz que vais colher onde tu não semeaste. And the church world. E no mundo da igreja. Is stuck in the wilderness. Está preso no deserto. Thinking that's where God wants us. Pensando que é isto que Deus quer para nós. Let me ask you something. Sabem uma coisa? What kept them in the wilderness? O que os impediu de eles saírem do deserto? Refusing to believe God. Foi recusar-se de crer em Deus. God said it this way. Porque Deus disse assim de maneira. He said, "Because you didn't believe me." Porque vocês não creram em mim. Your carcasses vocês, will stay in the wilderness. Os vossos corpos vão ficar no deserto. I don't want God to call me a carcass. Eu não quero que Deus me chame uma carcaça. Carcass is a dead body that's no good. Uma carcaça é um corpo morto que não serve para nada. God wants to take us into the promised land. Deus quer levar-nos para a terra prometida. The Bible says. Então a Bíblia nos diz. There's a day coming. Que está a chegar o dia. That the wealth of the wicked. Em que a, a riqueza do impio. Is going to come into the hands of the righteous. Vai vir para vai ver um retorno para a mão do justo. Listen to me. Escutem só. 
That's not an automatic thing. Isto não é uma coisa automática. Nothing else in the kingdom comes automatically. Nada mais no reino vem de forma automática. If I don't believe for it, se eu não crer nisso, if I don't do what I'm supposed to do, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, I could be sitting right here in this faith church. Posso estar sentado nesta igreja cheia de fé. Watching everybody around me prosper. Ver toda a gente à minha volta prosperar. And me miss it. E perder completamente isto. But I'm determined. Mas eu estou determinado. I'm not going to miss it. Que não vou perder. And I'm going to do my best. E vou fazer o meu melhor. To make sure you don't miss it. Para garantir que vocês não percam isso. So he says in, in Genesis chapter 8. Então diz, diz aqui em Gênesis 8. In verse number 22. Versículo 22. While the earth remains. Enquanto durar a terra. There'll be seed time and harvest. Não deixará de haver sementeira e ceifa. God said my system is always going to work. Então Deus diz que o meu sistema irá sempre funcionar. By seed time, do tempo da da ceifa, and da, harvest. da sementeira e da ceifa. Now we've gotten hold of the seed time. Então nós já percebemos como é que funciona o tempo da sementeira. I know this church knows about giving. Eu sei que esta igreja sabe o que é que é dar. I'm not here to teach about giving. Não estou cá para ensinar sobre dar. I'm here to teach you how to get your harvest. Estou-vos a ensinar a como vocês iam buscar a vossa ceifa. Are you tired of waiting for your harvest? Vocês não estão cansados de estar à espera da vossa colheita? Are you tired of it taking so long to get your harvest? Não estão cansados de estar a demorar tanto tempo para ter a vossa colheita? That's up to God. Whenever He wants to bring the harvest, I'm just patiently waiting. Eu estou esperando uma forma paciente. O que ele disse? That's what I say to just patiently waiting. Isso é o que eu tenho para dizer para quem quer esperar pacientemente. Let's say it together. Vamos dizer todos juntos. I like it. Eu gosto disso. I don't like to wait. Eu não gosto de esperar. When we read the word patient, quando nós lemos a palavra paciente, in the New Testament, no Novo Testamento, it doesn't mean wait. Não quer dizer esperar. It means endurance. Quer dizer preservar, preservar. It actually means cheerful endurance. Quer dizer preservar com alegria. How can I have cheerful endurance? Então como é que eu consigo preservar com alegria? Because I know I'm close to my harvest. É porque eu sei que estou perto da minha colheita. My harvest may be this afternoon. A minha colheita pode ser já esta tarde. My harvest may be tomorrow. A minha colheita pode ser já amanhã. I'm just going to make sure. Eu só vou certificar. That I'm doing what I'm supposed to do. Estou a fazer aquilo que eu devo fazer. When I'm supposed to do it. Quando eu devo fazê-lo. And I'm expecting my harvest. E estou à espera da minha colheita. Now we saw in Mark chapter 4. Então nós vimos em Marcos 4. In verse number 29. No versículo 29. That when the harvest is ready. Que quando a colheita está pronta. You have to put in the sickle. Nós temos que colocar a ceifa. You got to do some work to get it in. Nós temos que tirar algum trabalho para trazer isso para casa. Just like getting that apple off of the tree. É tal e qual mesmo processo que tirar a maçã da árvore. I have to expend some energy. Eu tenho que produzir, gastar energia. To get the desire that I want. Para atingir o que é o meu desejo. The tree produces automatically. A árvore produz de uma forma automática. But can I just sit in my house? Mas será que eu posso estar sentado na minha casa? And say, boy, I love apples. E ficar, ah, eu gosto tanto de maçãs. I'm so thankful for our apple tree. Estou tão grato pela nossa macieira. I love apples. Eu gosto mesmo de maçãs. Boy, an apple would be good right now. Comer uma maçãzinha agora seria fantástico. Is that apple going to jump off the tree? Será que aquela árvore, aquela árvore vai simplesmente fazer a maçã saltar? And come sit down on your table? Saltar e vir pousar na tua mesa? I know, I got to get up. Eu sei que eu tenho que me levantar. Expend some energy. Despender de energias. Go out and get that apple. E lá fora buscar aquela maçã. Win the fight with the tree. E quando a luta com a árvore. I've got to put more energy into getting the apple. Eu tenho que colocar mais energia em ir buscar a maçã. Than the tree has in holding the apple. Do que a árvore vai ter que gastar em segurar aquela maçã. Are you understanding what I'm saying? Estão a perceber o que eu estou a dizer? We've been sowing our seed. Temos estado a semear a nossa semente. And just expect harvest to jump into our lap. Isso simplesmente que a colheita salte para o nosso colo. It doesn't work that way. Não funciona assim. Would you like me to teach you how to get your harvest? Querem que eu vos ensine a ir buscar a vossa colheita? Okay. For four easy payments. Então por quatro fáceis pagamentos. Of 50 euros each. 50 euros cada. You can buy my tape. Vocês podem comprar o meu CD. I'm just kidding. Estou a brincar com vocês. <coughs> Go to James chapter 1. Então vamos a Tiago 1. As a matter of fact, in that verse Mark 4:29. Uh, ainda em Marco 4, Marcos 4, 19, 29. When it says, when the fruit is brought forth. Quando diz que uh, o fruto é, é produzido. The Greek word there means it's surrendered. A palavra em grego quer dizer que é rendido. Now that's interesting. Isto é interessante. If it's surrendered. Se ele é rendido. That means there was a fight put up. Quer dizer que houve uma luta nesse momento. To get the harvest in, para trazer a colheita para casa, when the fruit is surrendered, quando o fruto é rendido, means there had to be a fight. Quer dizer que teve que haver uma luta. I want to teach you how to fight. Eu quero ensinar a lutar. I want you to understand first of all. Quero perceber em primeiro lugar. James chapter one, em Tiago um, and verse number five. E o versículo número cinco. You know the first area we had to understand. 
Sabem que a primeira área que nós tivemos que, que entender, in order to get healed, de maneira a sermos curados, and more importantly to walk in divine health, e mais importantemente uh, andar em cura divina, we had to understand that God didn't make us sick. Nós temos que entender que Deus não nos fez doentes. God doesn't use sickness. Deus não usa doença. He doesn't have any sickness to give you. Ele não tem doença nenhuma para te dar. How many agree with me? Quantos concordam comigo? Now you have to understand that. Então vocês têm que entender isso. Before you can walk in divine health. Antes que consigam andar em cura divina, em vida abundante. I am 48 years old. Eu tenho 48 anos. Okay, you missed your opportunity. Okay, vocês perderam a vossa oportunidade. You're supposed to say. Vocês eram supostos de dizer, hein? No way. Não é impossível. You can't be 48. Tu não podes ter 48 anos. So let's try that again. Então vamos tentar outra vez, tá bem? I am 48 years old. Eu tenho 48 anos. You're embarrassing me. Ah, estou-me a deixar envergonhado. I have no pain in my body. Eu não tenho qualquer dor no meu corpo. I have no sickness in my body. Não tenho qualquer doença no meu corpo. I take no medication. Não tomo qualquer medicação. I have not been to a doctor. Não fui a um médico. For over 25 years. Nos últimos 25 anos. Not that I don't like doctors. Não é que eu não gosto deles. I haven't needed one. Eu nunca precisei de um. A few years ago I had a physical done. Há uns anos atrás fui fazer um exame físico. They asked me how long has it been since you've been to a doctor. E perguntaram-me há quantos anos já não vais ao médico. I said about 23 years. Eu disse há ah, cerca de 23 anos. They said no, we don't mean for something major. E Disseram, não, nós não queremos dizer que é uma coisa grave. We mean when's the last time you've been to a doctor? Nós estamos mesmo saber quando é que foi uma vez que foste a ver um médico. So been to one for over 23 years. Ele diz, eu já não vou há 23 anos. And you could see the look on their face. E vocês conseguiam ver a expressão na cara dele. We're going to find something in you. Nós vamos encontrar uma coisinha em ti. To prove you should have gone to the doctor. Para provar que tu devias ter ido ao médico. So they poked and prodded. Então apertaram-me, espetaram-me e apertaram. And pulled fluids out. E tiraram alguns fluidos do meu corpo. Took all kinds of samples. Fizeram todo tipo de amostras de, de testes. A week later they came back. Uma semana depois voltaram a mim. They said, sir. Disseram, senhor. Just like we thought. Tal como nós pensávamos. You're in perfect health. Estás em perfeita saúde. I said, hold on a second. Eu disse, espere lá um bocadinho. We didn't think that. Nós não pensávamos isso. I knew that. Eu sabia isso. You thought I was crazy. Vocês pensavam que eu era maluco. I don't need a doctor. Eu não preciso de um médico. My pastor. Meu pastor. Is 71 years old. Tem 71 anos de idade. He has no sickness. Não tem qualquer doença. He has no pain. Não tem qualquer dor. He's not on any medication. Não está em qualquer medicação. Hasn't been to a doctor. Não vai ao médico. In over 35 years. Há mais de 35 anos. He He pushes me. Ele que me impulsiona a mim. We travel around the world and preach together. Nós viajamos o mundo inteiro juntos e pregamos juntos. I'm asking him to take a day off. Eu estou a pedir a ele para tirar um dia de folga. Not because he needs it. Não porque ele precisa. Because I want it. Mas é porque eu preciso. I would like to rest. Eu gostava de ter um dia de descanso. So we've understood. Então nós já entendemos. God's not the one that made us sick. Que não é Deus que nos faz doentes. If we're going to receive our harvest. Então se nós vamos receber a nossa colheita. You have to know God's not holding it back. Temos de entender que não é Deus que está a retê-la. It's not like God's up in heaven. Não é como se Deus estivesse no céu. And he's got one of those number things. E tivesse uma daquelas coisas com números. Like when you go into the meat market. Quando nós vamos ao mercado. And then when he calls your number, e quando tiramos uma senha e alguém chama com o nosso número, it's your turn. É a nossa vez. That's not how God operates. Não é assim que Deus funciona. So let's look at some scripture. Então vejamos aqui na palavra. To establish God is not holding your Para harvest back. Para que não é Deus que está a retirar a vossa colheita. James chapter 1 and verse number 5. Okay. <coughs> it's in here someplace. Então, em Tiago 1:5, he says if any of you lack wisdom, diz se se a algum de vós falta de sabedoria, let him ask of God. Peça a Deus. Who gives to all men liberally, que dá a todos liberalmente, and upbraideth not, e não censura. And look at the last part of that verse. Parem só na última parte do verso. If I ask for wisdom, que se eu peço por sabedoria, it will be given to him. Ser-lhe-á dada. If I ask, se eu peço, he gives it. Ele dá-me. John chapter 15 and verse number 7. João 15, 17. If you abide in me, se tu habitas em mim, and my words abide in you, e as palavras em vós, you shall ask what you will, pedirás o que desejares, and it will be done unto you. E te será concedido. Does that sound like God's up in heaven? Então isto não parece que Deus está no céu? I'm not sure if it's your time yet. Não sei se é bem o vosso tempo neste God said, if you ask me, porque se Deus diz que me pedires, let me show you another verse. Deixe-me mostrar outro versículo. John chapter 16, em João 16, and verse number 23. 23. He says in that day you will ask me nothing. Nesse dia não pedirás nada. Verily, verily, I say unto you. Uh, pois eu vos digo a vós. Whatsoever you ask the Father. Aquilo que pedires o Pai. In my name. Em meu nome. He will give it to ele you. Ele dará. 
Doesn't say. Não quer dizer. He'll think about it. Ah, que ele vai pensar nisso. He might do it. Talvez ele o faça. Maybe in time. Talvez na altura certa. If I ask. Quer dizer que se eu pedir. In Jesus' name. Em nome de Jesus. He will do it. Ele vai fazê-lo. Let me show you another one. Deixa-me mostrar mais um versículo para quem não acredita. If I haven't convinced you yet. Se eu ainda não vos convenci. That God's not the one holding your harvest. Que não é Deus que está a reter a vossa colheita. Romans 8:32 então, should convince you. Em Romanos 8. He that spared not his own son. Aquele que nem o seu filho poupou, but delivered him up for us all, mas que o entregou por todos nós, how, how, how shall he not with him also, como também com ele, freely give us all things? Não nos dará todas as coisas. God said, look. Então Deus está a dizer, repara. I gave you my son. Eu dei-te o meu filho. The greatest gift I had. O maior dádiva que eu tinha. The most important thing that I own. A coisa mais importante que eu tinha. And God said, if I gave you him, e Deus disse, se eu te dei o meu filho, why would I hold any things back? Porque que eu ia reter alguma coisa? We have to understand. Nós temos que entender. And now how many have gone through that? Então quantos já passaram por isto? Where you felt like God was holding it back. Em que pensavam que Deus era ele que estava a reter. And we think it sounds so spiritual. E nós até pensávamos que isto, isto parece tão well, espiritual. God knows I'm not ready for it yet. Ah, Deus sabe que eu ainda não estou preparado para isso. God loves me too much. Deus ama-me tanto. He knows I can't handle money. Ele sabe que eu não consigo lidar com dinheiro. If you say I can't handle money. Se tu dizes que eu não consigo lidar com dinheiro. Go buy yourself a hat. Então vai comprar um chapéuzinho. That says stupid. Que diz estúpido. Because the Bible says, a Bíblia diz, it's a fool that can't handle his money. Que é um tolo que não sabe tomar conta do seu dinheiro. We have to understand. Nós devemos entender that it is not God that's holding it back. Que não é Deus que está a reter a nossa colheita. Because if we think it is, porque se nós pensamos que é, how can we use our faith? Como é que nós podemos usar a nossa fé? To change what God wants. Para mudar o que Deus quer. Do you understand? Então perceber isto? I want you to see by the scripture. Quero que vejam aqui pelas escrituras. God says I'll freely give you everything. Deus diz que eu vos dou livremente tudo. I gave you my son. Deves o meu filho. Why would I hold anything back from you? Porque eu iria reter alguma coisa de vocês. 1 John chapter 5. 1 João 5. Verses 14 and 15. Versículo 14 e 15. Oh, I love this. 1 John 5. 14 and 15. 1 João 5 And this is the confidence that we have in him. E esta é a confiança que temos nele. That if we ask anything, se pedirmos alguma coisa, according to his will, segundo a sua vontade, he hears us. Ele nos ouve. Now let me bring this out. Então deixe-me salientar aqui algo. If that verse is true, se aquela se aquela pessoa é person is true? If that verse is Se este versículo é verdadeiro, and it is, e é That's the proper response. Então esta é a resposta correta. If I say if that verse is true, porque se eu digo que se este versículo é, será que ele é verdade? Your response a is, resposta é, and it is, e ele é, because the Bible is true. Porque a Bíblia é verdade. This is important. Então isto é importante. He says if I ask anything according to His will, ele está a dizer que se pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, that I know He hears me. Que eu sei que ele me ouve. So what happens? Então o que acontece? If you ask God, se tu pedires a Deus, something that's not according to his will. Que não é de acordo com a sua vontade. By what that verse says, segundo este versículo, he doesn't hear you. Ele não te ouve. He's not listening. Ele nem sequer está aí. So I have to understand. Então eu tenho que entender. That's the will of God for me to prosper. Que não é que é a vontade de Deus para mim que eu prospere. Or I can't ask according to his will. Ou eu não posso pedir de acordo com a sua vontade. Now look at the last part of this. Mas vejam a última parte. If we know that he hears us, se nós sabemos que ele nos ouve. Whatever we ask, aquilo que nós pedirmos, we will have. Nós teremos the petition we've desired of him. A petição do nosso desejo. If I ask him, quer dizer que se eu lhe peço, People ask me all the time. As pessoas perguntam-me frequentemente. Or let me say it this way. Deixa-me dizer da seguinte maneira. Well, God answers three ways. Ah, Deus responde de três maneiras. Sometimes yes. Às vezes sim. Sometimes no. Às vezes não. And sometimes wait a while. E outras vezes espera um bocadinho. Oh, hallelujah. Hallelujah. That's so spiritual. É tão espiritual isto. It's wrong. Está errado. That verse says. Este versículo está aqui a dizer. If I ask. Se eu pedir. And it's according to His will. Estou de acordo com a sua vontade. I have it. Eu tenho. Let me tell you something. Deixa-me dizer algo. God never tells me no. Deus nunca me diz não. Well, who do you think you are? Mas quem é que tu pensas que tu és? I'm somebody who knows the word. Eu sou alguém que conhece a palavra. If I ask him, se eu lhe peço, and it's according to his word, e é segundo a sua palavra, he says my promises, ele diz as minhas promessas, are yes, são sim, and amen. E amém. I don't see no. Não vejo não lá. I don't see wait a while. Não vejo espera um bocadinho. I don't see maybe later. Não vejo talvez mais tarde. I see yes. Eu vejo sim. And amen. E amém. You have to settle that. Tu tens que assentar-te nisso. It is God's will. Porque é vontade de Deus. I want you to say this with me. Quer que digam isto comigo. It is God's will. É vontade de Deus. 
that I be rich. Que eu seja rico. Not just enough, não só de uma forma suficiente, but rich. mas rico. I am rich. Eu sou rico. You don't need me to translate. Vocês não precisam de mim para traduzir. Now we, pe people can say it all the time. Agora as pessoas conseguem dizer isto toda a altura do tempo. I'm saved. Eu sou salvo. We have no problem saying não that, do we? Não temos dizer isto. Será que temos? But sometimes, mas por vezes, Christians cristãos feel real funny que são engraçadinhos saying I'm rich. Conseguem, acham, achamos que eles são engraçadinhos quando eles dizem eu sou rico. I'm rich. Eu sou rico. I'm rich. Eu sou rico. I'm rich. Eu sou rico. And rich e rico has nothing to do não tem nada a ver with how much you have. com quanto tu tens. If you're not rich in here, Porque se tu não és rico aqui, what's out here won't change you. o que está lá fora não te vai mudar. But when you're rich in here, Mas quando estás rico aqui, what's out here o que está aqui is attracted to you. é atraído a ti. See, I'm not looking for money. Vocês percebem que eu não estou à procura de dinheiro. Money's looking for me. É o dinheiro que está à minha procura. God has made me rich. É Deus que me faz rico. We've got to change the way we think. Nós temos de mudar a nossa maneira de pensar. God's not holding your harvest back. Não é Deus está a reter a nossa colheita. Hebrews chapter 4. Em Hebreus 4. I want you to understand. Eu quero então que entendam. God has made you rich. Que Deus te fez rico. But you know when he told Joshua to go into the promised land. Mas sabem quando ele disse a Josué para entrar na terra prometida? He told Joshua to go possess it. Ele disse para entrar e tomar posse. But didn't God say? Mas não foi Deus que disse? I've given you the land. Que eu te dei a terra. Isn't that what He told the children of Israel? Não é foi isso que ele disse aos filhos de Israel? I've given you the land. Que eu te dei a terra. Now if if God gave them the land, então se Deus lhe deu a terra, shouldn't they just be able to walk in? Eles não deveriam ter simplesmente a capacidade de entrar nela? And have the land? E tomar posse. But He told Joshua. Mas ele disse a Josué. You go in and possess the disse, land. Tu entra e toma posse da terra. That's the word that's used in the English. É esta palavra que é utilizada no inglês. The Hebrew word for possess. A palavra hebraica para possuir a terra. Listen to what it means. Repare só o que quer dizer. It means to occupy. Quer dizer ocupar. By driving out the previous tenants. Conduzindo uh, os locatários anteriores, precedentes. And possessing Cons what they owned. Tomando posse daquilo que eles tinham. Now God says, I've given you the land. Por outras palavras, está a dizer, eu tu, But eu you're going to have terra, to go in and take it. Mas tens que entrar nela e tomar posse. It's the same thing with getting our harvest. É a mesma coisa com a nossa colheita. We've got some action we've got to do. Quer dizer que há ações que nós temos que tomar. Hebrews chapter 4. Em Hebreus 4. Verses 1 and 2 says this. Diz assim no versículo 1 e 2. Let us therefore fear. Portanto, tendo nós sido deixados a... Just, yeah, just verse one. One. Portanto, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, Lest a promise being left of us, entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Não tomamos que haja algum de vós que lhe pareça lhe ter faltado. I'm not talking about being afraid. Eu não estou a falar de estar com medo. But there's not a single promise God gave. Mas não há uma única promessa que Deus tenha dado. That I want to miss out on da qual eu quero, quero perder ou abdicar I want everything God's got. Eu quero tudo que Deus me deu. But if he warns me not to miss any of them, Mas se ele está a dizer para não perder nenhuma delas, then there's a chance então há uma possibilidade that I can miss some. que eu possa perder algumas. And the majority of the church world e a maior parte do mundo cristão is missing the promise of prosperity. está perdendo a promessa da prosperidade. We're working as hard as we can. Estamos a trabalhar tão Forte, e empenhados We're conseguimos. saving as much as we can. Salvando o máximo e guardando o máximo e poupando o máximo. We're cutting back as much as we can. Cortando o máximo nas nossas despesas que conseguimos. God never intended. E Deus nunca intencionou. For you to just get by. Que tu simplesmente conseguisse sobreviver. Nowhere in the Word of God. Em altura nenhuma na palavra de Deus. Did the people of God just get by? Nós vemos que o povo de Deus simplesmente sobreviveu. No matter how bad things were out in the Não world. Não importa como as coisas estavam no mundo. God's people were blessed. O povo de Deus sempre foi um povo abençoado. Even when the plagues came on Egypt. E mesmo quando as pragas vieram sobre o Egito. The plague of darkness came. A praga da escuridão veio. There was light in the land of Goshen. Havia a luz na terra de Jessé. Genesis chapter 26. Em Gênesis 26. Talks about Isaac. Falamos de Isaac. Said he was in a famine. Diz que ele estava em, fo em fome. And God said, "Don't leave this land." E Deus disse, "Não deixe esta terra." You sow in this land. Tu semeaste nesta terra. 
Do what I tell you to do. Faz o que eu digo para fazeres. And it says in the same year, e diz que no mesmo ano, he reaped a hundredfold return. ele colheu cem vezes mais. Now that's interesting então, to isto me. Então é interessante para mim. Because every one of us gets the mentality. Porque todos nós ficamos com esta mentalidade. Well, Pastor Jim, I understand what you're saying. Ah, Pastor Jim, eu estou a perceber o que o pastor está a dizer. <coughs> But you don't understand what it's like where I live. Mas tu não sabes como é que é lá na minha terra. Things are so tough here. As coisas lá são tão difíceis. It amazes me about churches. Isto tem que deixa me Perplexo aqui nas igrejas. I guarantee you could talk to any pastor. Eu garanto que vocês podem falar com qualquer pastor. And all of us will give you the same answer. E todos nós vamos dar a mesma resposta. Wherever we pastor, onde nós pastoreamos, it's the toughest place in the world to pastor. É o sítio mais difícil do mundo para pastorear. And we'll talk to you about how dark it is. E vamos falar com quão sombrio e escuro é. Where my church is, onde a minha igreja está, it's the darkest, darkest darkness you can darkly dark, dark have. É o sítio mais escuro e mais sombrio que o mais escuro possa haver o mais escuro que há. We have more darkness per square inch than anywhere else in the world. Temos mais escuridão por centímetro quadrado do que qualquer parte do mundo. And we're experts at how bad the darkness is. E somos todos peritos em quão escura a escuridão é. I know it's dark where you are. Eu sei que é escuro onde você está. But it's not as dark dark as where I'm dark dark are. Mas não é tão escuro, tão escuro, 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 escuro onde eu estou. Don't we do that? Não fazemos nós isso. And we talk about this battle. E falamos desta batalha. You know how you get rid of darkness? Sabem como é que se livram da escuridão? When I woke up in my hotel room, sabem o que é que acontece quando eu was quando, dark. quando eu acordei no hotel estava escuro. I didn't realize where I was. Não não me apercebi onde estava. So I reached over. Então estiquei-me. And I turned on the light. Liguei a luz. And there wasn't a battle. E não houve uma batalha. It wasn't like the light came on for a little while. Não foi como se a luz tivesse vindo. And then darkness came back. E depois a escuridão voltou a atacar. E depois a luz volta a contar. E a escuridão voltou a atacar. I turned the light on. Não, eu liguei a luz. And darkness was gone. E puf, a escuridão foi. That's all we've got to do. É só isso que nós temos que fazer. Is turn the light on. É ligar a luz. Let our light shine before men. Permitir que a nossa luz brilhe diante dos and homens. And part of God's light shining. E de parte daquilo que é brilhar a luz de Deus is you continue to prosper. É tu continuas a prosperar. When everybody else around you is Quando going under. Quando todos à tua, à tua volta estão a ir pelo cano abaixo. If you own a business, se tu tens um negócio, you're operating your kingdom, your business according kingdom. Estás a operar com o teu negócio de acordo com o reino. Your king, your business will be blessed. Então o teu negócio vai ser abençoado. You could have a whole row of stores. Podes ter a row of Podes ter uma cadeia de lojas that are all exactly the same. Que são exatamente iguais. But yours over here mas a tua está aqui that's operating in the kingdom of God e essa está a operar no reino de Deus is where everybody will go é para lá que toda a gente vai because the blessing of the of God porque a bênção do reino de Deus it makes rich faz enriquecer and it adds no sorrow e não with it dor. that's what the blessing does é isto que faz a bênção we got to stop coming up with excuses então temos que parar de trazer desculpas for why it's easier for somebody else porque é que é mais fácil para os outros we have a missionary temos um missionário that's in India que está na Índia Now India is that everybody says is poor. E na Índia toda a gente diz que é uma zona pobre. But some of the finest gold we've ever bought. Mas o ouro mais refinado que já uma vez podemos comprar. Was in downtown Chennai. Estava na na baixa de Chennai. There is a street. Há uma estrada. That's nothing but gold stores. Que é só lojas de ouro. Seven floors. Sete pisos. Of nothing but gold. De nada mais não ouro. But you get outside the city. Mas você sai da cidade. And it's very poor. E é muito pobre. And this, our missionary, you know, missionário, is in the center of India. Está no centro da Índia. Teaching people how to prosper. Ensinando pessoas a prosperar. If it'll work there, se funcionar lá, it'll work anywhere. Funciona em qualquer parte do mundo. But we got to change the way we think. Mas nós temos que entender e mudar a nossa maneira de pensar. Now there's three things that I want to teach you. Agora há três coisas que os quais eu quero ensinar. On how to bring in your harvest. Para vos trazer de volta a colheita para casa. The Holy Spirit revealed these to me. O Espírito Santo me revelou. I do this many times a day. Eu aplico isto várias vezes ao dia. And I'm going to give you scripture to back it up. passagem para reforçar isso. Now, I could leave now and be happy. Agora eu posso ir já e ficar feliz. I've preached the word to you. Já vos ensinei a palavra. But how many would like to know? E quantos, quantos aqui gostariam de saber? What are the three steps to bring in my harvest? Quais são os três passos para trazer para a colheita para casa? If you don't want to know, se vocês não querem saber, you're free to go. Podem já ir embora. But I promise you want to stay for this. Mas eu vos prometo que vocês vão querer ficar para ouvir isto. If you will take this, por se vocês tomarem isto, apply it in your life, o aplicarem na vossa vida, I guarantee based on the word, eu vos garanto baseado na palavra, it'll change your life. Que isso irá mudar a vossa vida. It changed ours. Mudou a nossa. A number one. E número um. You may not like it. Podem não gostar muito disto. But number one. Mas o número um. I do not. Eu não. I repeat. Eu vou repetir, eu não. I never nunca talk to God about money. Fala a Deus de dinheiro. It has been years. Passaram-se anos since I've asked God for money. Desde a última vez que eu pedi a Deus por dinheiro. I talk to money. Eu falo ao dinheiro. I want you to get that. Quero que percebam isto. 
One of the biggest problems we have um dos maiores problemas que nós temos is we're asking God é que pedimos a Deus for things coisas that he's already given us. Que ele já nos deu. And we're asking him to do things pedimos a ele que faça coisas that he's already done. Que ele já fez. Or ou that he's told us to do. Que ele nos diz para nós fazermos. Do you understand what I'm saying? Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? I don't talk to God about money. Eu não falo a Deus de dinheiro. I remember. Eu lembro-me. My whole prayer life minha vida de oração was talking to God about money. Era falar a Deus sobre dinheiro. Oh God, I need. Oh Deus, eu preciso de dinheiro. Oh God, I need. Oh Deus, eu preciso disto. Oh God, I need. Oh Deus, eu preciso. And finally I realized, e finalmente percebi. My God, o meu Deus, supplies all my needs. Já me supre todas as minhas necessidades. Doesn't Matthew chapter 6? Não diz em Mateus 6? Verse number 32. Versículo 32. Say our Father, diz que o nosso Pai, already knows, já sabe, what you have need of. Daquilo que tu necessitas. Isn't that what it says? Não é isso que está lá escrito. Now, do you trust God? Agora, tu confias em Deus? I'm waiting till it's unanimous. Tu à espera que seja uma forma unânime. Do you trust God? Tu confias em Deus? He knows what you have need of. Ele sabe o que tu precisas. So if he already knows, então se ele já sabe, why are you asking him? Por que estás a pedir? Just think. Pensa só. I want to take some time. Vou tomar um pouquinho de tempo. Because I want this to sink in. Porque é que isto entra em mesmo bem. Think how your prayer life will change. Pensa como vai mudar a tua vida de oração. If you're never talking to God about things. Não voltares a falar a Deus de coisas. Never talking to God about money. Não voltares a falar a Deus de dinheiro. If I trust him. Porque se eu confio nele. And he already knows what I have need of. E ele já sabe o que é que eu preciso. Why am I talking to him about it? Porque é que eu estou a falar a dele sobre isso? So that takes that out. Então se isso exclui já essa hipótese. But remember we talked about God gave us dominion. Lembra-se que a gente falou que Deus nos dá domínio. So if I have dominion. Então se eu tenho domínio. I'm not going to talk to God about money. Eu não vou falar a Deus sobre dinheiro. I'm going to talk about money. Vou falar ao dinheiro. I'm going to talk to money. Vou falar ao dinheiro. And tell it what to do. E dizer a ele o que fazer. I'm not talking I'm going to look at your purse. Eu não vou estar a falar de, de, de olhar para a vossa carteira. Say in the name of Jesus. Dizer em nome de Jesus. Money you come to me. Dinheiro vem ter comigo. That's not how it works. Não é assim que funciona. Let me show you some scripture. Deixa-me dar aqui uma escritura. Go to 2 Peter chapter 1. Então em 2 Pedro 1. And let's look at verse number 3. Vamos ver aqui o versículo 3. Are you learning anything? Está aqui alguém a aprender alguma coisa? Yeah. 2 Peter chapter 1. 2 Pedro, capítulo 1. Verse number 3. Versículo número 3 diz assim: Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Visto que o seu divino poder nos tem dado tudo o que respeita à vida e à piedade. Doesn't that say that God's already given it to us? Não diz aqui que Deus já nos deu isto. His divine power, seu divino poder, has granted unto us, nos deu a nós, everything, tudo pertaining to life and godliness. A respeito da vida e piedade. This is a very important question. Então esta é uma questão muito importante. Don't answer it wrong. Não responda o mal. Do you need money to live? Tu precisas de dinheiro para viver. We need money to live. Nós precisamos de dinheiro para viver. And God says I've given it to you. E Deus já disse, já te dei. So if he's given it to me, então se ele já me deu, then why do I keep talking to him about it? Então porquê é que eu continuo a falar com ele sobre isso? Deuteronomy chapter 8. Deuteronomio 8. And verse number 18 says. Número 18, no versículo 18 diz assim. You will remember the Lord your God. Lembrarás o Senhor teu Deus. Who's given you the power? Que te deu o poder. To get wealth. Para adquirir riquezas. God gave you the authority. Deus te deu a autoridade. To get the wealth. Para adquirir essa riqueza. So if he gave me that authority, então, se ele me deu a mim essa autoridade, that means I'm supposed to do it. Isso quer dizer que eu sou suposto fazer isso. If I'm supposed to do it, se eu sou suposto fazer isso, then why would I go back to God? Então por que eu vou voltar para Deus? And ask him to do e pedir a ele para fazer something he's told me to do. Algo que ele já me disse para eu fazer. He gave me the power. Se ele me deu a mim o poder, he gave you the power. Ele deu-te a ti o poder. To get wealth. Para adquirir riqueza. I want you to say it with me. Quer que digam comigo? I have. Eu tenho. The power from God, o poder de Deus, to get wealth, para adquirir riquezas. I have that power. Eu tenho esse poder. So I don't talk to God about money. Então eu não falo a Deus sobre dinheiro. Joshua chapter one, Josué um, and verse number eight, e versículo 8, He says, "Thou will meditate on the on the word." Diz que meditará na palavra. Day and night, dia e noite, that thou mayest observe to do. Para que tenhas o cuidado de fazer. According to all that's written there, está escrito, then you will have good success. É para que tenhas bom sucesso. And you, e farás prosperar tu, will make your way prosperous. Serás bem sucedido. 
God says you'll make your way prosperous. É Deus que está a dizer que tu serás e te farás o teu próprio bom sucesso. God's made all the wealth available to us. Deus já preparou para nós toda a riqueza. And he has given us the authority. E nos deu a nós a autoridade. Deuteronomy chapter 30. Em Deuteronômio 30. In verse number 19. Versículo 19. Now look. This is not a message. Isto não é uma mensagem. That you're going to hear once. Que vais ouvir uma vez. And tomorrow you're going to be rich. E amanhã já vais estar rico. But I'm going to teach you Mas vou te ensinar the same confession that I do a mesma confissão que eu faço many times a day muitas vezes por dia when we get to the end of this. quando chegamos ao final disto. It's not magic words, não são palavras mágicas, but I had to say it mas eu tenho que as dizer I got to the place até chegar ao ponto that when I said I believed it. em que quando eu digo eu acredito nisso. And when I began to believe it, e quando eu comecei a acreditar nisso, it works anywhere. funcionou em qualquer parte. And it works all the time. E funciona sempre. This is interesting. Isto é interessante. I went to preach in a church. Fui uma vez ensinar numa igreja. And the pastor met me at the door. E o pastor foi dizer comigo à porta. And he said, Pastor, I want to explain something to you. Pastor, vou querer explicar uma coisa. He said, My people here. Eu disse que as minhas pessoas aqui. He said they don't give that. They don't do that thing of giving into the pockets. Essa, essa é minha, meu, meu povo aqui não faz essa coisa de dar nos bolsos. You know, like some people have done today. Sabem como algumas pessoas fizeram hoje. He said they don't do that here. Eles dizem, eles aqui não fazem isso. I said I don't care. Eu disse, eu não tenho problema nenhum com That's isso. That's not what I'm here for. Não foi para isso que eu vi. I don't try to get people to do that. Eu não tento que as pessoas façam isso. But I do command money to come to me. Mas eu ordeno o dinheiro a vir a mim. And I do so to my pastor. E eu faço isso ao meu pastor. I do put money in his pocket. Eu coloco o dinheiro no bolso dele. Well, he said I didn't want you to get mad at my people. Ah, não, pastor, eu só não disse isto para você não ficar aborrecido com o meu povo. If they didn't do that. Caso eles não fizessem isso. I said I, that's not what I'm here for. Eu disse, não é para isso que eu vi. So I'm preaching. Então estava a ensinar. I've been saying this. E eu não tenho estado a ensinar. Not talking to God about money. E só eu não estou a falar a Deus de dinheiro. But talking to my harvest. Estou só a falar à minha colheita. And I'm up preaching. E estou simplesmente a ensinar. And all of a sudden a woman stands up e on the back row. No final de uma fila levanta-se uma senhora. She comes walking down the aisle. Vem andando pelo corredor fora. She puts some money in my pocket. Coloca dinheiro no meu bolso. That pastor's eyes was about that big around. Os olhos do pastor ficaram assim os dois grandinhos. Because they don't do that in his church. Porque na igreja dele ninguém faz isso. She went back and sat down. Ela voltou a sentar-se. As soon as she sat down, assim que ela se sentou, she said, "Oh, not enough." Ela disse, oh, não not, chega. Not enough. Não chega. She came back down. Volta a passar no corredor. She's put money in my other pocket. E vai pôr dinheiro no outro bolso. When she went back and sat down, quando se via a sentar, people started getting up. Pessoas começaram a se levantar. And coming and putting money in my pocket. E virem ter comigo e pôr dinheiro no bolso. Put jewelry in my wife's lap. Pôr joias no colo da minha esposa. But the pastor said, mas o pastor disse, they don't do that here. Eles não fazem isso na minha igreja. You know why they don't do that there? Sabe porque eles não fazem isso lá? Number one, because he doesn't do that. Em lugar porque ele não faz isso. And number two, e segundo lugar, because he says they don't do that here. Ele diz que eles lá não fazem isso. And you're going to live, e vocês vão viver, by what comes out of your mouth. Pelo aquilo que sai da vossa boca. Deuteronomy chapter 30, Deuteronomio 30, and verse number 19, versículo 19, God says, Deus diz, I call heaven and earth to witness against you today. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. That I have set before you life and death. De que te pus diante de ti a vida the e a morte. The blessing and the curse. A bênção e a maldição. So choose life. Escolhe pois a vida. God has put the choice in front of you. Deus pôs a escolha à frente de ti. Stop talking to God about money. Para de falar a Deus sobre dinheiro. Well, Pastor, what do I talk to God ah, about? Pastor, então o que é que eu vou falar a Deus? See, you know what my prayer time is? Sabe o que é que é o meu tempo de oração? God, I love you. Deus, eu te amo. You are so good to me. Tu és tão bom para mim. I thank you for Jesus. Eu te agradeço por Jesus. God above all else, I thank you for Jesus. Deus acima de tudo eu te agradeço por Jesus. I worship you, God. Eu te adoro, Pai. I magnify your name, Jesus. Eu magnifico, glorifico o teu nome. Holy Spirit, I love you. O Santo Espírito eu te amo. I thank you for your presence. Te agradeço pela tua presença. That's the majority of my prayer time. Essa é a maior parte do meu tempo de oração. It's not talking to God about stuff. Não é falar a Deus de coisas. It's not talking to God about my problems. Não é falar a Deus dos meus problemas. It doesn't matter what problem I face. Não é problema, não importa qual é o problema que estou a enfrentar. I've got the solution. Porque eu tenho a solução. All I have to do is find the solution. Tudo o que eu tenho que fazer é encontrar a solução. Because God says. Porque Deus diz. If you meditate my word. Se meditares na minha palavra. You'll know what to do. Vais saber o que fazer. But see what God says to do doesn't make any sense. Mas o que Deus diz para fazer, sabem que não faz sentido. Because will you be honest? Porque sejam honestos. How many have ever done this? Quantos de vocês já fizeram isto? God, look at these needs. Deus, olha para estas necessidades todas. I gotta have these needs taken care of. Preciso tomar conta destas necessidades todas. God, I trust you. Deus, eu confio em ti. I love you. Eu amo-te. But I gotta have that bill paid. Mas tenho que pagar aquela fatura. And just right down here. 
E aqui sim. The Holy Spirit speaks to you. Espírito Santo fala. And says, take that money you have. E diz, pega no dinheiro que tens. And give it over here. E dá o aqui. And we say. E nós dizemos. Is there anybody else up there? Não tem mais ninguém em cima. That'll give me a different answer. Que me dê uma resposta diferente. I just want you to give me money. Eu só quero que me dê dinheiro. Doesn't work that way. Não funciona assim. I don't even need to ask God. Eu nem sequer tenho que pedir a Deus. If I have a need. Se eu tenho uma necessidade. I don't need to talk to God about it. Eu não preciso falar a Deus sobre essa necessidade. I already know what I'm supposed to do. Eu já sei o que, é que eu tenho que fazer. I've studied the word. Já estudei a palavra. What do you do when you have a need? O que é que se faz quando se tem uma necessidade? I got to put a seed in the ground. Eu coloco uma semente na terra. Now what God wants us to do. Agora o que Deus quer que nós façamos. Is get in continual sowing. É entrar num contínuo semear. So we can live in continual harvest. Para que nós possamos viver num contínuo colher. Have you found this out? Vocês já perceberam isto? Please don't let it take you as long. Não deixem vocês per não percam vocês tanto tempo as what it took me, a perceber isto quanto demorou comigo. But the quicker and more consistently o mais rápido e o mais consistente that I so seed, que eu venha a semear uma semente, the quicker and more consistently, o mais rápido e mais consistente my harvest comes back minha to colheita me. vai voltar a mim. If it takes me forever to sow, se me vai demorar para sempre semear, don't be mad when it takes forever for the harvest to come back. vocês quando demorar para sempre para colher. So number one, então número um, you do not talk to God about money. Não se fala a Deus sobre dinheiro. You worship God. Adora se a Deus. You talk to money. Fala se a dinheiro. And tell it what to do. E diz ao dinheiro o que fazer. Remember when Cornelius, or not? Uh, remember when the centurion came to Jesus? Lembra se quando o centurião chegou a Jesus? He said, "My servant is the point of death." E diz que o meu servo está prestes a morrer. And Jesus said, "I'll come to your house and pray for him." E Jesus disse, "Eu vou à tua casa e oro por ele." He said, "I don't need you to come to my house." Disse, não, 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 não preciso vir à minha casa. You speak the word only. Fala tu só a palavra. And my servant will be healed. E o meu servo será curado. And the centurion said this. E o centurião disse o seguinte. He said, "I understand authority." Eu percebo que é que é autoridade. I say to the servant, "Come," and he comes. Eu digo, "Este servo vem, ele vem." I say to that servant, "Go," and he goes. Eu digo, "Aquele servo vai e vai." You speak the word only. Se tu simplesmente falares a palavra, and my servant will be healed. Meu servo será curado. Jesus said. Jesus disse. I have not found so great a faith. Não encontrei tamanha fé. In all of Israel. Em todo Israel. A non-Jew. O um não judeu that understood faith que percebeu fé better than the children of God did melhor que os filhos de Deus because he understood the authority of his words percebeu a autoridade da sua voz and so we understand então nós entendemos I'm not asking God to give me money não estou a pedir a Deus para me dar dinheiro all the money that's ever going to exist todo o dinheiro que já existiu ou que já vai existir is already in the world já está no mundo it's just in the wrong hands só está nas mãos erradas so I talk to the money então tem que falar ao dinheiro I tell it to come and it comes e digo para ele vir e ele vem I tell it to go and it goes digo para ele vir e ele vai I tell it to come and it comes digo para ele vir e ele vem Tell it to go and it goes. Sair, ele sai. I'll go, it'll go wherever God tells ele me to put it. Deus diz para eu colocar. And it'll come because I'm doing e what God says. Vem porque eu estou a fazer aquilo que Deus diz. How much of your prayer time will it clear up? Enquanto o teu tempo de oração é que isso será necessário. That your prayer time is worshiping God. Para que o teu tempo de oração esteja a adorar a Deus. And not talking to Him about money. E não falares em necessidades de dinheiro. Now Matthew chapter 12. Então em Mateus 12. In verse number 29. Versículo 29. When we understand. Quando nós entendemos that it's not God that's holding our money back, que não é Deus que está a reter o nosso dinheiro, will you agree with me será que podem concordar comigo that the one holding your money back que aquele que está a reter o teu dinheiro is the devil? é o diabo? Will you agree with me? Alguém pode concordar comigo? That's the devil, the ones that hold back. The, the é o, devil is the one that holds back your harvest. Que é o diabo que está a reter a tua colheita. Now let me explain it to you. Então passa a explicar. How many have ever had this happen to you? Quando já tiveram isto lhes acontecesse? The Holy Spirit will speak down in your heart. O Espírito Santo fala no vosso coração. To sow a seed. A semear uma semente. Above what you've done before. Acima daquilo que já fizeste antes. You know it's from God. Sabem que vem de Deus. And then all of a sudden. E de repente. The thoughts start coming. Os pensamentos começam a vir. Of why you can't do that. Das razões pelas quais não podes fazer isso. You can't afford to do that. Ah, tu não podes dar esse luxo. Now when you understand. Mas tu perceberes. Those thoughts are from the devil, aren't they? Os pensamentos vêm do diabo. Is God going to tell you don't do that? Será que Deus vai dizer para não fazeres isso? Is God going to say you can't afford that? Será que Deus vai dizer que tu não tens capacidade para fazer isso? He's the one that told you that. Foi ele que te disse para tu fazeres isso. And Satan wants to stop you. E Satanás te quer impedir. But understand. Mas entendam. If we're up here tonight, se nós estamos aqui hoje, and God speaks to me, e Deus me falar a mim, and tells me to give Ruben a thousand euros, se é para dar ao Ruben mil euros, now 
Agora, that thousand euros has become his harvest. Agora os mil euros of seed that he has sown. Já são a colheita da semente que ele já semeou. God wants to use me to get it to him. Deus quer usar a mim para dar a ele. But if I do that, mas se eu fizer isso, then blessings are going to come to me. Então bênçãos virão sobre mim. So if the devil can convince me, então se o diabo me convencer a mim, not to do what God has said, de não fazer o que Deus disse, he is stopping Reuben's harvest. Ele está a impedir a minha colheita. And he's stopping my harvest. E está a impedir a, a sua colheita. We have to understand. Então devemos entender. It's the devil that's holding back your harvest. Que é o diabo que está a reter a colheita. Matthew 12. Mateus 12. And let's look at verse number 29. Vamos ver o versículo 29. He says, how can anyone enter the strong man's house Como pode alguém entrar na casa do homem valente and carry off his property e roubar-lhe os bens unless he first binds the strong man se primeiro não amarrar o valente then he will plunder his house. e não lhe saquear a casa. Go over to chapter 16. Agora vamos ao capítulo 16 and look at verse number 19. e vamos ver o, vers o, o versículo 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Eu te darei as chaves do reino. And what, now understand, Entendam? Matthew's Gospel o Evangelho de Mateus is the gospel that calls it the kingdom of heaven. É o evangelho que é chamado o reino do céu. The other gospels call it the kingdom of God. Os outros chamam são chamados o reino de It's Deus. It's not two different things. Não são coisas diferentes. But Matthew was writing to the Jewish church. Mas Mateus estava a escrever para a igreja. And they were so afraid of taking God's name in vain. E tinha tanto receio de levar o nome de Deus em vão. They, they wouldn't even say the name of God. Que nem sequer mencionavam o nome de Deus. So they called it the kingdom of heaven. Por isso chamaram-lhe o reino dos céus. Jesus said, I'll give you the keys to the kingdom então diz dar as chaves do reino that whatever you bind on earth para aquilo que ligares na terra shall have been bound in heaven será ligado nos céus and whatever you loose on earth ligares na terra shall be loosed in heaven será desligado nos céus so when i understand it's the devil holding it back então quando eu entendo que é o diabo que está a reter a colheita whatever i bind is bound aquilo que eu Desligar. Whatever I loose is loose. O que eu ligar está ligado, o que eu desligar está ali desligado. So number one, I talk to my harvest. Então em número um, eu falo à minha colheita. Not to God. Não a Deus. I talk to my harvest. A colheita. Number two. Em segundo lugar. I command the devil. Eu ordeno o diabo. To turn loose of my harvest. A soltar a minha colheita. If he's the one holding it back. Porque se é ele que está a retê-la. And whatever I loose is loose. Então tudo aquilo que eu liberto. All of heaven stands behind me. Porque todo o céu está atrás de mim. And he has to do what I tell him to do. E ele tem que fazer aquilo que eu ordeno. A fazer. I'll say Satan turn loose of my harvest. A minha colheita. And then the third thing. E a terceira coisa. Can you take a little bit more? Conseguem -se tomar mais uma coisinha? That was close. <coughs> Matthew chapter 13. Mateus 13. And let's look at verse number 39. Vamos ver o versículo 39. Now listen to me. Então vejam só. You scholars of the word vocês estudantes estudiosos da palavra I understand this area of scripture eu percebo esta área da escritura is talking about the harvest of people e que aqui nos fala da, da colheita de pessoas but there is a name used in this verse mas há aqui um nome utilizado neste versículo that I want you to get a hold of que eu quero que vocês percebam Matthew chapter 13 Mateus 13 in verse number 39 versículo 39 and the enemy who sowed in them is the devil o inimigo que semeou é o diabo And the harvest is the end of the age. E a é o fim do mundo. And the reapers are the angels. E os celeiros são os anjos. Now according to that verse, então, segundo este versículo, what is the angel's job? Qual é o trabalho dos anjos? To reap. Ceifar. To bring in the harvest. Trazer a colheita. Is that what it says? É isto está escrito. So the angel's job então, o trabalho dos anjos is to reap in the harvest. É ceifar esta colheita. Go back to verse number 30. Vamos aqui voltar ao versículo 30. He says allow both to grow together. Permite então que os dois venham juntos. Until the harvest. Até a ceifa. In the time of the harvest. Por ocasião da ceifa. I will say to the reapers. Direi aos ceifeiros. So Jesus is going to give the command. Então é Jesus que ordena. To the reapers. Aos ceifeiros. That are the angels. São os anjos. And tell them to go get the harvest. E dizer para trazer a colheita. Didn't Jesus say? Não foi Jesus que disse. The works that I do, que as obras que eu fizer, will you do also? Vocês farão também. So if Jesus can command the angels, então se Jesus pode comandar os anjos, to go bring in the harvest, a trazer a ceifa, then you and I, então tu e eu, can command the angels, podemos comandar os anjos, to go get the harvest, a colheita, and bring it to us, e trazer a nós. And look what he says in Hebrews chapter 1, e vejam o que diz em Hebreus 1, verses 13 and 14, versículo 13 e 14. He says the angels. Diz que os anjos, their flames of fire, há chamas de fogo, sent to minister, enviadas para ministrar, to the heirs of salvation, aos ares da salvação. They work for me. 
que eles trabalham para mim. They work for you. Trabalham para ti. They are waiting to hear Estão esperando ouvir what's coming out of your mouth. aquilo que sai da tua boca. Can they move on the word? Será que eles podem mover na palavra? It says they hearken Diz que eles endu, endu, unto the voice of his word. Eles obedecem à voz da sua palavra. Well, who's the voice of his word? Então, e quem é que é esta voz? If you're speaking the word, Se vocês estiverem a falar a palavra, speaking according to the will of God, e estiverem a falar de acordo com a vontade de Deus, they're listening to what eles you estão say. a ouvir o que vocês dizem. And they have to obey. E são obrigados a obedecer. They don't have a will. Eles não têm vontade própria. They only, they only give in to commands Eles só obedecem às ordens e instruções that are the will of God. que são a vontade de Deus. So here's what I do every day. Então o que eu faço todos os dias? Harvest. Colheita. I'm talking to you. Estou a falar a ti. You come to me today. Tu vem a mim hoje. Now, devil. Diabo. I'm serving you notice. Estou a lembrar já. Take your hands off of my stuff. Tira as tuas mãos daquilo que é meu. Angels, Anjos, you go get my harvest, tragam a minha colheita, and you bring it to me today. E a mim hoje. And I'm telling you, eu digo all the angels know to do, todos os anjos sabem o que fazer. Is what I've just told them. É simplesmente eu fazer o que eles fazem. They have to go get my harvest. Eles têm que buscar a minha colheita. We have friends of ours. Nós temos amigos nossos. They own their own business. Tem o seu próprio negócio. It's a flooring business. É um um negócio de porchão. They sell carpet. Vendem carpetes, and tile and wood. mosaicos e madeiras para pôr no chão. They were going through a very difficult time. Estiveram a passar uma fase bastante complicada. Let me say this. Deixa-me só explicar isto. The principles that I've just taught you, Os princípios que vos acabei de ensinar they apply to tithers and sowers. são aplicados apenas aos dizimistas e aos semeadores. If you haven't put any seed in the ground, Se tu colocas semente no chão, you don't não tens nenhuma harvest para voltar. Se não colocas essa semente, não tens direito de esperar qualquer colheita. If I want corn, se eu quero milho, I gotta put corn in the ground. tenho que semear milho no chão. I can't just say corn come. Não posso dizer simplesmente milho vem. There has to be seed. Tem que haver uma semente. I need to say that. Preciso dizer isto. The tithe gives me the right o dízimo dá-me a mim o direito to operate in this system. de operar neste sistema And seed e a semente is what produces the crop é o que produz a colheita that becomes my harvest. que é, no final, a minha ceifa. They, this couple called us, então este casal chamou-nos and they were having a very difficult time. Estavam passando por dificuldades. Their business wasn't making it. O negócio não estava a safar muito bem. So we went into their store. Chegámos à loja deles. We, th we took communion. E tomámos a ceia. There's nothing magical about communion. Não há nada de mágico na ceia. It's just reminding us of the covenant we have with God. Simplesmente lembra da aliança que nós temos com Deus. And then we stood in the middle of their store. Pois sentámos no, no meio da loja. And we said, harvest. Dissemos colheita. We turned to the four directions. Viramos para os quatro cantos. I don't know which way is north. Eu não faço ideia para que lado é que é norte. But we turned to the four directions. Mas para as quatro direções. We said harvest. E dissemos colheita. You get into this store today. Você entra nesta loja hoje. Devil, take your hands off of their business. Diabo, tira as mãos do negócio deles. And angels, I command you now. E anjos, eu vos ordeno agora. To go get their harvest. A ir alcançar a colheita deles. To go get deles, their business. Alcançar o negócio deles. And come to them today. E trazer isso à loja deles hoje. My wife and I left. Eu e minha esposa fomos embora. Later that afternoon we got a phone call. Mais tarde nessa, nesse dia tivemos uma chamada. They said we have to tell you what happened. E dissemos, e disseram, eram eles que tinham vão dizer, nós temos que contar o que aconteceu. Right before we closed, mesmo antes de fecharmos, a woman came into the store. Entrou uma senhora na loja. And I think it was five or six thousand dollars. E penso que eram cinco ou seis mil dólares. Is what she spent. Foi o que ela gastou. She said I was at my home. E ela disse que estava em casa. Cleaning. Limpando. And listen to this. E de repente escutem só isso. She said something kept telling me. Ela disse alguma coisa me dizia continuamente. Go down to that carpet store. Vai àquela loja das carpetes. And buy that carpet you want. E compra aquela carpete que tu queres. And she said I kept thinking. E ela continuou sempre a pensar dizia assim. I'll do that next week. Vou fazer isso para a semana. And it, the voice kept saying. Mas aquela voz estava sempre no, a dizer. No, you go today. No, no, vais lá hoje. You go down to that store right vais now. Hoje, loja já. So she came into the store então ela foi à loja and spent thousands of dollars. Milhares de dólares. Who do you think was telling her? Quem é que vocês acham que estava a dizer? I can see the angels there. Eu já estou a ver os anjos ali. Stop cleaning. Para de limpar. Go down to that store. Vai àquela loja. Even pushing her out the door. Nem empurrando para a porta fora. Clearing the traffic. A limpar o trânsito. So she can get there quicker. Para chegar lá mais rápido. And you may think. Sabe uma coisa? Pastor, that's crazy. Ah, vocês podem pensar até pastor isto é isto é I don't believe that'll work. Isto é de maluco, isto não funciona. Then you're exactly right. Então vocês sabem uma coisa, têm toda a razão. It won't work for you. Não vai funcionar para vocês. Now I shared the other day. Agora no outro dia eu compartilhei. About the time my wife and I were in Atlanta, Georgia. Sobre o tempo em que eu e minha esposa estávamos em Atlanta, Georgia. 
And we were at a conference. Estávamos numa conferência. And the first night we gave all our money away. E na primeira noite demos todo o nosso dinheiro. I was sitting in the lobby of the hotel. Estava sentado no hall da entrada do hotel. And I was thinking about the seed we had sown. E estava a pensar na semente que nós tínhamos acabado de semear. And I thought, Lord, it'll be good when I get home. E estava a pensar, Deus seria bom quando eu chegasse a casa. You know where people know me. Onde as pessoas me conhecem. And I can start getting harvest. E eu pudesse começar a já a receber alguma alguma ceifa. Because nobody knows me here. Porque aqui ninguém me conhece. And God said. E Deus disse. I know where you are. Eu sei onde tu estás. Every minute of every day. Cada minuto, cada dia. And I knew what he was saying. E eu sei o bloco que ele estava a dizer. So I sat on the couch. Então sentei no sofá. Waiting for my wife to come down. Esperando que a minha esposa descesse. And I said, Harvest. E disse, Colheita. You come to me today. Tu vais a mim hoje. Man came down off the elevator. O homem sai do elevador. Walked through the lobby. Passa pelo corredor do hotel. Out into the parking lot. Sai para o parque de estacionamentos. He stopped. Para. He looked up this way. Olha para cima para um lado. He looked up that way. Olha para cima para o outro. Kind of like he was wondering. Como se estivesse a pensar. Who was talking to him? Quem está a falar comigo? He turned around and came back in the door. Deu meia volta, volta a entrar no hotel. He threw 150 dollars in my lap. Joga-me para cima do colo 150 euros. And then he walked right back out the door. E volta a sair. Well, Pastor Jim, who was he? E Pastor Jim, quem era esse homem? I don't know. Não sei. And I don't care. E também não quer saber. He was God's way Foi um instrumento de Deus of getting harvest to me. De trazer colheita a mim. So we got home. Então nós chegamos a casa. And I was laying on the couch. E estava deitado no sofá. I did the same thing. Fiz a mesma coisa. All of a sudden a car came flying into our driveway. De repente houve um carro que chegou à entrada da nossa casa. A woman came running up to the door. Quando fomos a correr à porta. Pulled my door open. Abri a minha porta de casa. Threw hundred dollars in. Alguém até deu 300 dólares para entrar Shut casa. the door. Fechou a porta. Got in her car and left. Pegaram no carro e foram-se embora. This works. Isso funciona. So I told my son. Então eu disse ao meu filho. About this. Conta-lhe isto. He said, Dad, I got it. Ele disse, pai, eu já percebi. He was about 11 or 12 years old. Tinha altura cerca de 11 anos. So we were driving to church one morning. Então estávamos uma manhã a ir para a igreja. And he said, Dad. E ele disse, pai. I spoke to a Mountain Dew. Eu falei para Mountain Dew. The drink. Yeah. Eu falei para uma bebida Mountain Dew, tipo a nossa Coca-Cola, por exemplo. And I told it to come to me today. E disse aquela bebida vem a mim hoje. You got to start somewhere. Deixa começar para algum lado, estás a perceber, pai? Why not with a Mountain Dew? Porque não logo uma bebida. So I'm in the car. Então eu estava no carro. And I'm thinking, Lord. E estou a pensar, Deus. I don't want my son hurt. Eu não quero que meu filho seja ferido. He's just doing what his dad does. Só está a fazer o que o pai está a fazer. I want to make sure it works for him. Quero certificar que isto funciona para ele. So I pulled into a gas station. Por isso parei de uma bomba de gasolina. I went and bought a little bottle of Mountain Dew. E comprei uma garrafinha da bebida Mountain Dew. I stuck it under the seat of the car. E enfiei debaixo do centro do carro. I thought when we get to church. Já quando nós chegamos à igreja. I'll have somebody else give it to him. Eu vou ter alguém que lhe dê a bebida. We, we pull into the parking lot. Paramos no parque de estacionamento. And there's a woman there waiting for us. Está lá uma senhora parada à nossa espera. She comes over to the van Ela vai ter connosco a nossa carrinha with eight two liters com oito packs de dois litros of Mountain Dew. desta bebida. She said, I don't know why, Ela disse, eu não sei porquê, but the Lord told me to bring these to James. mas o Senhor disse-me para trazer estas bebidas. E Deus riu-se. E Deus riu -se. God said, you got him a little bottle, porque Deus estava a dizer, tu compraste uma bebida pequenina. Two liters. Eu disse, dois packs de oito bebidas. Because that's how God does it. Porque é assim que Deus faz as coisas. We have to understand. Nós temos que perceber. I'm going to ask you to do something. Estou a pedir para vocês fazerem algo. I'm going to ask you to stand up. Vou vos pedir que fiquem em pé. And we're going to do exactly what I've talked about. E vamos fazer exatamente aquilo que eu tive a falar agora. It'd be awful for me to teach you this. Seria horrível para mim ensinar-vos isto. And not show you how I do it. E não vos ensinar como é que eu faço. These are not magic words. Não são palavras mágicas. You have to get to the place. É preciso chegar ao ponto. That when you say it. Em que quando tu dizes. You believe it. Tu crês nisso. So the first thing. Então a primeira coisa. I'm not going to talk to God about money é anymore. Eu não vou falar mais sobre Deus de sobre dinheiro. But right now. Mas agora mesmo. We're going to talk to our harvest. Vamos falar nossa colheita. Do you remember the three steps? Lembram-se dos três passos? We talked passos. to our harvest. Falar a nossa colheita. We command the devil to turn loose of it. Ordenar o diabo a libertar a nossa colheita. And then we command our angels to go get it. E enviar os nossos anjos a ir buscá-la. So we're going to do this together a couple então, times. Vamos fazer isto juntos algumas vezes. Say in the name of Jesus. Então digam em nome de Jesus. Harvest, I speak to you. Colheita, eu falo a ti. I command you to come to me today. Eu te ordeno a vir a mim hoje. Now, devil. Agora, diabo. I command you. Eu te ordeno. Turn loose of my harvest. Liberta a minha colheita. Angels. Anjos. You work for me. Vocês trabalham para mim. You go get my harvest. Vocês vão buscar a minha colheita. And bring it to me today. E trazem-na a mim hoje. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.
Harvest. Colheita. I'm talking to you. Estou a falar a ti. You come to me today. Tu vais a mim hoje. Devil. Diabo. Take your hands off of my stuff. Tira as tuas mãos das minhas coisas. And angels. Anjos. You work for me. Vocês trabalham para mim. Go get my harvest. Vamos buscar a minha colheita. And bring it to me today. E a mim hoje. Now listen. Agora entendo uma coisa. I want to make sure you notice something. Quero que vocês tenham reparem em algo. I always use the word today. Eu sempre uso a palavra hoje. Because what we do Porque aquilo que nós fazemos is we don't want to put a time on it. É que nós não queremos pôr uma data nisso. We want to give God plenty of time. Nós queremos dar muito tempo a Deus. Now what we're doing então, o que nós estamos a fazer we don't want to put any pressure on our faith. É que nós não queremos pôr pressão na nossa fé. And if we just say come to me e se nós dissermos simplesmente vem a mim today, tomorrow hoje, amanhã the next day, the next dia day a seguir, ou dia depois disso, if I'm continually sowing se eu continuar frequentemente a semear then I live in continual harvest. Eu vou viver uma vida contínua de ceifa. I talk to it every day. Eu falo isto todos os dias. And I expect it every day. E eu espero isto todos os dias. And it works. E funciona. It works. Funciona. It works. Funciona. The second time we were coming to Europe. Segunda vez que viemos à Europa. I was preaching in Brussels. Estava a ensinar em Bruxelas. We were bringing our kids with us. Estávamos trazendo os nossos filhos conosco. That cost money. E sabem isso custa dinheiro. It was three weeks before we were going to go. Foi três semanas antes de virmos. We needed another two thousand dollars for the trip. Precisávamos mais dois mil euros, dois mil dólares para a viagem. I'm, I was doing just what I taught you. Estava a fazer exatamente aquilo que estou a ensinar agora. I had the opportunity that Sunday morning. Tive a oportunidade naquele domingo de manhã. To preach in our main church. De ensinar a nossa igreja principal. Pastor Callahan was out of town. Pastor Callahan não estava na cidade. So during the morning service. Então durante o culto da manhã. We had two morning services at that time. Na altura tínhamos naquela altura dois cultos de cada manhã. A woman came and put a check in my pocket. E houve uma senhora que veio ter comigo e colocou um cheque no bolso. In between services she came to me. E entre os cultos ela veio ter comigo. She said, Pastor Jim, I need that check back. Disse, Pastor Jim, eu vou precisar de volta desse cheque. I said, that's not how it works. E disse, não é assim que funciona. Once it goes in this pocket, uma vez que entra neste bolso, it doesn't come back out. Não volta a sair. Now we're very good friends. Não, nós somos muito bons amigos. So I could joke with her like that. Então, por isso eu brinquei com ela assim. She said, no, I made a mistake on it. Ela disse, não, não, pastor, eu enganei, fiz um erro. I just need to fix it. Só preciso corrigir. And I said, well, I'll just tear it up. E ela disse, então eu vou destruir. She said, I'll bring you another check tonight. Então eu vou trazer um cheque novo logo mais tarde, pastor. So I took her check out. Então tirei o cheque dela. And it had some scribble marks on it. Tinha lá os números já meio riscados. I just ripped it up. Simplesmente rasguei-o. Threw it in the trash. Pus no lixo. She came back to service that night. Ela voltou ao culto naquela noite. She said, I handed you this check. Or she handed me my check. E disse, então ela está aqui novamente um novo cheque. She said, I need to tell you what happened. E ela disse, eu preciso vos contar o que é que aconteceu. She said, when I went right went home to write the check. Quando eu fui para casa passar o cheque. I was writing it for two hundred dollars. Estava a passá-lo por duzentos dólares. But the Holy Spirit said. Mas o Espírito Santo disse. You didn't make a mistake on that first check. Tu não te enganaste no primeiro cheque. I told you to write it for two thousand dollars. Disse para tu escreveres para dois mil dólares. So she wrote the check for two thousand dollars. Então ela escreveu, escreveu o cheque para dois mil dólares. And came and put it in my pocket that night. E naquela noite veio pôr-me o cheque novamente no bolso. I didn't command her money. Não o fui eu coordenei o dinheiro dela. I commanded my harvest. Eu comandei a minha colheita. I'm telling you. Estou vos a dizer. Many times a day. Muitas vezes por dia. Don't I know what's going to happen? Eu sei o que vai acontecer. Because I know how people are. Porque sei como é que as pessoas são. Because I am one. Porque eu sou uma delas. You'll be excited for about a week. E por isso vocês vão ficar empolgados durante uma semana. You'll do it every day for many days. Vocês vão fazê-lo durante um, todos os dias, durante vários dias. Then it won't be as fun. E depois já não é tão divertido. It won't be as exciting. Já não é tão empolgante. So I encourage you as a body. Então encorajo-vos como corpo. Encourage each other. Encorajem-se uns aos outros. Do it as a church. Façam-no como igreja. We've done this for years. Nós fazemos isto há anos. We turn each direction. Nós viramos a cada direção. And we command the harvest into our church. Nós ordenamos a ceifa, a colheita vir à nossa igreja. We command new people every service. Nós em cada culto comandamos pessoas novas a virem. And guess what happens? So isso é o que acontece. New people come every service. Pessoas novas vêm a cada culto. The word of God actually works. A palavra de Deus realmente até funciona. If we will actually work it. Se nós realmente a pusermos em prática. So keep each other accountable. Então sejam sejam prestáveis para uns e para com outros. We could say, "Hey, Paulo." Então, Pastor Paulo. Have you called your harvest in today? Já chamaste a tua colheita hoje? Because I'm calling mine in. Porque eu estou a chamar a minha já. And as a church, e como igreja, your harvest is people. A tua vossa colheita é pessoas. Command that devil to turn loose of those então, people. Ordenem o diabo de libertar essas pessoas. Command them into this place. Ordenem-nos a vir a este lugar. Release the angels to go get the e people. Libertem os anjos a ir, a ir buscar essas pessoas. And bring the harvest in here. E trazer a colheita para casa. This is what I say. É isto que eu digo. 
Our services Os nossos cultos are packed to capacity. Estão cheios à capacidade máxima. And people are waiting to get in. E há pessoas à espera para entrar. Every service, cada culto, every time. Cada vez. I know how us pastors are. E eu sei como é que pastores são. We're more concerned Estamos mais preocupados about the people that are not here. Sobre as pessoas que não estão cá. Don't we? Não é, pastor? I'm talking to people. Eu estou a falar a pessoas. I command them in. Eu ordeno-os a entrar. I command the north, the south, the norte, east and the west. Oeste e do oeste. Those people are my harvest. Essas pessoas são a minha colheita. You have sown seed. Nós temos semeado sementes. And harvest has to come. E a colheita tem que vir. If I come to church and there's not a new person, se eu vier à igreja e não houver uma pessoa nova, I'm mad. Eu fico furioso. Not at anybody. Não é nem com ninguém. Because the devil's got to turn loose of our harvest. Porque o diabo tem que libertar a nossa colheita. It works for everything. Porque isso funciona para tudo. As long as we'll work it. À medida que nós a aplicarmos. Hallelujah.